sehemu ya nne ya simulizi yetu nzuri ya mapenzi iitwayo ndoa ya kupangiwa katika sehemu iliyokuwa imepita tulikuwa tumeishia pale ambapo bibi Saida akiwa jikoni anaendelea kuonyesha maujanja yake kwenye masuala mazima mapishi aliitwa chumbani na Mustafa akaelekea mbago chumbani kwa mume wake Saida alishangaa kwa ni kulikuwa kuna kipi mpaka mume wake huyo amuite mapema yote hii aliweza tu kuacha maagizo kwa mamko wake na hapo kama mwache Shaima kwa bibi yake na kuelekea chumbani kumfata Mustafa Omenita aliongea baada ya kuingia chumbani kwake Mustafa alikuwa yuko huko alikuwa amevaa sura ya mazoezi chini ukujua akiwa jamaa chote kile alikuwa amenona jasho ishara kwamba alikuwa ametoka mazoezini akamempa Saida mgongo Saida alishindwa kabisa kuinua macho yake kumtazama Mustafa aligeu alimgeukea Sauda ili watazamane uso kwa uso Mtazame, Mustafa aliongea kwa sauti ya ukari hadi ikabidi Said ainue kichwa chake kumwangalia. Walau atambue kwa nini alikuwa anafanya nini. Mbona alikuwa na sauti ya ukari sana? Hapo aliweza kukiona kifua cha mwanaume kikiwa kimejaa kwa mikunjo mizuri na ghafla kwa tamaa isiweleweka alijisha macho yake chini. Amesema nitazame na unisikilize kwa makini. Mustafa alitumia sauti ya ukari kwa mara nyingine tena Saida alihisi kwamba alikuwa anapigwa na vumbi la ghafla sana kwani alikosea nini mpaka anaongelewa namna hiyo kwa ukali. Tulikuwa tumeishia hapo msikilizaji na majibu ninapata katika sehemu hii hapa. Yaani mtunzi akiwa ni Sumaya Mwendo, Sumi Stories ni katika mitandao ya kijamii anapatikana hivyo. Simulizi za Sumi. Direct ndio kusimulia simulizi mix ndio andaji ndani ya YouTube channel simulizi mix na kuna ipata kisha ume subscribe kwenda kufuatilia simulizi tamu ndani ya SMX app kuna niki VIP zaidi unakuwa unaipata simulizi mpaka mwisho kabisa ina kusubiri kule. Tena pamoja kujua niki lijili. Nimesema nitazama na unisikilize kwa makini. Mustafa alitumia sauti ya ukali kwa mara nyingine tena Saida alihisi kupigwa na vumbi la ghafla kwani alikosea nini tu mpaka anaongeshwa kwa ukali na hiyo. Kwa nini kuna nini? Ilibidi aulize maana kuelewa alikuwa amefanya kitu gani cha ajabu. Swali zuri. Alisikia karibu yake zaidi na kutaka watazamane vyema. Saida alikuwa anaelewa kitu hata kidogo. Huko ndani umeona nani? Swali ajabu kutoka kwa Mustafa ilimtia wasiwasi kwani alikuwa amefanya kipi cha ajabu. Unamwona gani Mustafa bila shaka ni wewe ndio ulioniooa? Alijibu akiwa hamini kama angeuliza swali kama hilo kwani sio yeye ambaye alikuwa amesema kwamba akumpenda na wala hakutaka hata kumwa ile siku yenyewe. Safiki hapa sasa hiyo iweje tuna leo. Ah, kumbe unafahamu ni mimi? Hmm? Kwa hapo Saida hakika alikuwa amekosa la kusema ina maana kwamba Mustafa hakujua kama yeye ndo amemwoa. Mustafa akiwa na macho ya kuchukiza liwaza matokeo yote ya jana kati ya Saida na wanaume wawili wa puuzi ambao ni ndugu zake. Hakika hakutaka hata kuwaona wakiwa na mzoea. Kwa ni alisi kana kwamba vile Saida anajiweka pabaya na atakuwa yupo kwenye sifa mbaya, bora hata amtenge nao mara moja. Je, unaniti? Hakika maswali ya Mustafa yalibaki kidogo kumuua. Anakela kwa maswali yake kwani alifaa kufanya nini mpaka aonekanike kwamba ana anati? Hana cha ajabu ambacho amefanya timu mpaka asiwe mtifu. Bila shaka lakini Musta Kimya. Kwa kali Mustafa kama amefoka akiwa anamsogelea tena. Saida alijikuta akikaa Kimya huko akiwa na meza mate mdomoni mwake. Kwa ni mwili wa mwanamume alikuwa na ushawishi wa hali ya juu sana kwa upande wake na akabaki hana chaguo zaidi ya kuweza kutazama kwani alishindwa kuvaa shati kabla ya kutaka kuongea naye. Kuanzia leo unataka uishi kwa kujitambua kwamba wewe ni mke wangu mimi na sio kwa, kwa kila mtu. Mustafa kwa hayo alikuwa akimaanisha Japo Saida hakumuelewa. Sija kuelewa maana yako. Kwani nimekuwa ni mke wa nani mwingine? Saida alijisi kurukwa na akili. Ana siku mbili tu tangu ameolewa hana hata mazoea yoyote na lakini tayari mume wake ameshaanza kumtoa kasoro. Kwani alifanya kitu gani kibaya mpaka ambiwe hivyo? Ah, Mustafa alisema nini? Asiwe mke wa kila mtu. Kama nani vile labda? Inamaanisha na lazima nielewa ishi katika mipaka yako kama mke wangu. Sitaki kabisa kuona ukizoeana zoeana na, na watu wa ajabu ajabu. Akiwemo Muksin wala Aziraj. Tambua wale ni shabiji zako. Hufai kabisa kufuka mipaka yako. Said alibaki kumwangalia na kujiuliza ina maana kwamba hakulitambua hilo au? Lakini Mustafa akashindwa kumalizia maana Mustafa alimshika kiuno na kumziba mdomo wake kwa haraka sana. He, Said alikosa ujanja ila alipata tabu sana kukaribiana na Mustafa. Alikuwa na maana gani kumziba mdomo na kumshika kiuno alisa taibika. Kwa ni moyo wake ulikuwa kudunda kwa haraka kafikiri namna jinsi alivyokuwa amekamatwa na Mustafa alijikuta akiwa anakosa ujanja kabisa. Napenda nikiongea nisikatishwe na nikisema nimemaliza mtu mwingine asichangie hoja. Tambua hilo. Jichunge kama mke wangu. Usiweke mazoea na hawa watu wasioeleweka. 
Kwa hiyo Mustafa alimsukuma Saida pembeni na kutoka nje. Saida alibaki mshika midomo yake aliyokuwa amekabwa na mikono mikubwa ya Mustafa ina maana kwamba alikuwa amekosea nini. Hiyo inaashiria kwamba hata kimwona muksini basi ajifanye kama kana kwamba mtambui kabisa au hata kwa azila jipia. Hakika mwanaume huyu ana mambo ya ajabu sana. Sasa kwa nini alionesha wivu wake wakati hakuwa kimpenda? Aliuma mbinu yake kwa asira sana na kukunja ngumi za mikono yake, haamini kinachoendelea. Ah, aliishiwa hata hamu ya kwenda kujumuika na wengine kule kupata chai. Majira ya sanne katika hospitali ya Saifi. Mustafa alionekana kuchoka baada ya kushughulika na operation tatu mfululizo. Hakika akili yake ilichoka ila alichoshukuru zaidi ni kwamba operation zote zilienda vyema. Hakuna mgonjwa aliyepata madhara. Alikaa kwenye kiti chake cha kulalia kidogo mezani alihisi kuzidiwa na kichwa ambacho kilikuwa kimeanza kumsumbua ghafla tu. Na kwa hilo akaona bora akaoge na aweze kulala. Ndani ya ofisi yake kulikuwa kuna chumba kikubwa tu kwa ajili ya mapumziko. Aliingia huko kabla apate hodi kutoka kwa mgeni wake. Dr. Fatma, daktari wa kike ambaye alikuwa anashiriki vyema kabisa katika kitengo cha upasuaji. Kijumla madaktari waliokuwa wakije kuona Mustafa ni specialized. Na ni madaktari ambao ni adimu kuwapata katika hospitali hii. Wanakuja mara nyingi kwa kazi maalum. Madaktari wengine wa kawaida hata specialized pia kama hakuwa na cheo hapo basi huwezi kabisa kuona na Mustafa Dr. Boss. Madaktari aliyokuwa na nao hawazidi kumi. Wengine alikuwa akikutana nao siku za vikao na shughuli maalum katika hospitali ya Saifi. Hakuwa na budi zaidi ya kurejea ofisini kwake na kumsikiliza kwani hakuwepo kwa kipindi cha wiki nzima sasa. Na alimpatia taarifa kwamba hatofika kazini kwa siku kadhaa. Baada ya salamu na kujuliana hali Dr. Fatma, alianza kumpa habari ambazo Mustafa alionekana kuzifahamu. Dokta nimefuatilia kuhusu yule mgonjwa ambaye alikuwa amerazwa hapa majuzi na kupandikizwa figo. Hakika yeye sio mtu salama kama ambavyo tuko nadhania. Mustafa alishtuka kwani mara ya mwisho kabla aondoke kuelekea Shinyanga kwenda kumoa Saida kuna mwanaume mmoja wa umri wa miaka 30 aliletwa katika hospitali yao mwanaume huyo alionekana kuwa ana hali mbaya na alikuwa amejeruhiwa vibaya sana haswa katika maeneo ya bavuni mwake walipata tabu kuondoa viungo vyake vilivyoharibika mwilini na kupandikiza viungo vipya ambavyo vilikuwa ni ini na figo kwa wakati mmoja aishangazi kwamba alikuwa amepata viungo vyote kwa wakati sahihi kwa sababu alikuwa na pesa lakini Ilimtia mashaka sana Mustafa ambaye alihisi kuweza kufahamu. Na wakati familia huyo mwanaume walikuwa wameomba matibabu ya binafsi kwa mgonjwa wao na hapo Dr. Mustafa aliangalia Dr. Mzuri anayeaminika na kumwagiza jambo. Naye hakuwa mwingine zaidi ya Dr. Fatuma. Dr. Fatuma ni daktari wa watoto kwa asilimia kubwa lakini alikuwa akihusika pia kwenye masuala ya upasuaji. Lakini alilili sana na watoto aliaminika kwa kiasi kikubwa na Dr. Mustafa kwa sababu alikuwa hayumbi katika kazi zake ni mwanamke aliyejituma na anayejali zaidi wajibu wake hayumbishwi na kileza ndugu wa ugonjwa naona haugupi mtu linapokuja swala la mgonjwa kwa hakika alikuwa ni mwanamke anayejituma sana Dr. nimeshinae kwa siku kadhaa lakini nimegundua ana mawasiliano hai na watu wasioeleweka yeye ni mtu wa mashaka mengi sana na pia nimefahamu kitu nilipoka nipo nyumbani kwake. Hapo Dr. Fatuma alinyamaza kwanza na kuinua macho yake kumtazama Dr. Mustafa na kuongea akiwa na shaka usoni mwake. Mm, Dr. Sina uhakika sana lakini naisi alikuwa akifahamiana na marehemu mke wako. Bi Saida. Kwa hilo alinyamaza kwanza maana Mustafa alikuwa amemkata jicho kali sana na kaogopa. Um, Dr. Nimeongea tukio ambacho nakifahamu. Kama utafuatilia kiundani zaidi utaelewa kuhusu yeye. Na hata anamiliki magenge kadhaa ya wahuni hapa mjini. Tena sio wahuni wa kawaida bali wahuni wanaotumiwa na magaidi sugu. Alimaliza kuongea Dr. Fatuma hakutaka hata kuendelea zaidi kwa ni hali ya Mustafa ilibadilika aliona kabisa hilo kwenye macho yake. Lakini alihisi kana kwamba hawezi kumwacha kama shakari yali amempa taarifa za kweli kabisa. Nilichoweza tu ni kutoa simu yake kwenye koti lake la udaktari na kufungua simu ya picha na kumuonesha picha moja. Tazama idaktari. Alimkabidhi simu Mustafa alipigwa na butwa ni kweli macho yake hayakudanganya. Alimwona marehemu mke wake kwenye picha akiwa ameegemea bega la mwanaume mwingine tena asieleweka. Aliangalia tale ambazo picha hizo zilikuwa zimepigwa ligundua kabisa kwamba ni kipindi ambacho alikuwa hapo kwenye mahusiano. Ina maana ilikuwa nini kuhusu mashaima? Hakika hakuwa najua mengi kuhusu yeye. Anachojua yeye alikuwa anampenda sana. Hakutaka kumtilia shaka uenda walikuwa kwa marafiki kipindi ambacho yeye hakuwa amemjua. 
Na hata hivyo kila binadamu ana historia yake hata kama mama Shaima alikuwa karibu sana na mwanamume huyo bila shaka kuna sababu nyuma yake na hauwezi kabisa ukafahamu vyema kila mtu hata kama ni wa karibu yako. Dr. Fatuma, wewe usijali. Sina shaka na marehemu mke wangu. Isipokuwa kwa habari za wewe kijana ulizonipatia nitakuwa nachokufanya mpaka hapo. Nashukuru sana kwa mchango wako. Kwa hayo Mustafa alimaliza na kuinua kuelekea chumbani Dr. Fatuma akaondoka pia. Mustafa kama jilaza kitana alipata mawazo mengi sana. Alishindwa kuelewa kuhusu marehemu mke wake alimpenda sana kwa hakika lakini kwa nini sasa alikufa mapema? Hmm? Basi bwana ni katika jengo la familia ya Badru majila ya jioni Bishaima aliwahi kufika baada ya kutoka kazini alikutana na Saida akiwa anamalizia kutengeneza mchanganyiko wa mafuta ya almondi kwa ajili ya kumchua bibi. Mm, harufu gani nzuri? Aliuliza akiwa anamuelekea Saida na hapo ndipo akagundua kwamba harufu nzuri ya mchanganyiko inatokea sehemu aliyokuwa amekaa Saida. Mpenzi. Mm, Hivi kuna kitu ambacho hujui kwenye mambo ya mapishi na mafuta? akauliza Bishaima. Mamkwe, kufahamu baadhi ya vitu haimaanishi kwamba najua kila kitu. Najua vichache tu. Hapo Bishaima alifunga kauli. Alimwangalia Saida akakumbuka kwamba alikuwa amekutana naye wapi mara ya kwanza. Alikutana naye kwenye chuo kikuu cha RMIT, ni chuo kikuu cha ubora wa kitaalamu kinachokuwa kinaongoza ulimwenguni katika sanaa, elimu, sayansi, usimamizi wa biashara na uandisi. Alikuwa ni miongoni mwa wanafunzi wa Tanzania ambao walikuwa wakiwakilisha nchi yao ya Tanzania katika mitindo haswa katika utamaduni. Alitokea akiwa amevaa vazi la Kimasai na urembo wa kupendeza uliomfanya onekane kama malikia wa Kiafrika. Alikuwa akisomea masuala ya sanaa ya mitindo, fashion design and textile. Alikuwa katika mchepo huo na hiyo huenda ndo sababu anajua mambo mengi ya kubuni. Lakini swala la mapishi kwa kweli da alimpenda siku hiyo hiyo akaisi kwamba amemfananisha na mwanamke fulani aliyokuwa amefamiana naye miaka kadhaa iliyopita ila alimpotezea akaisi kwamba ni maluelo yake tu Lakini baada ya kupelekewa chakula cha Kitanzania kilichoandaliwa na mwanafunzi wa chuo cha RMIT kwa kweli alipenda ugari samaki na mboga ya kisavu pamoja na mapochopocho mengine ambayo alikuwa amesindikiza chakula hicho Baada ya kuvutiwa na chakula hicho alilazimika kuweza kuulizia na kumuulizia mpishi akaambiwa ni nani baada ya kuonyeshwa picha na kupewa sifa zake hakika alimvutia sana na kwa hapo alilazimika kumpigia mume wake ili amuulize vyema kuhusu Saida na hapo ndipo mume wake akasema kwamba akumbuki vyema ngoja amuulize rafiki yake wa kitambo mzee Abduli baada ya siku mbili akampa mke wake mrejesho kwamba hajamfananisha hakika ni Saida mwenyewe mtoto wa mzee Abduli ni miaka miwili sasa tangu amfahamu na aanze kumfuatilia na hata alitamani kabisa kumshawishi mwanae Mustafa moyo mapema kabla ila Mustafa alishia kuwa mkaidi na kuwa mwanamke aliyekuwa anampenda yeye na alikuwa ni mwanamke wa asili yao ila kwa hakika familia Badru hawakuwa wakimridhia kwa sababu hawakumfahamu kiundani walipomkataa Mustafa alifanya maamuzi ya razima ya kumua bila izini yote ile mamkwe akuona umepotea katika fikra unaweza nini kwani Saida alimuuliza maana aliona kabisa akiwa amepotea katika ulimwengu wa mawazo Hapana mpendo wangu. Nilikuwa na kufikiria wewe hapo. Ya binti mdogo ambaye ulikuwa na umri wa miaka moja tu. Lakini uliweza kabisa kushiriki mashindano ya mitindo katika chuo kikuu cha MRIT nchini Australia. Saida alishtuka na kumwangalia mamko wake. Kwani alifamu vipi? Ina maana kwamba alimfuatilia kabla. Saida kabaki amepigwa na butoa japo watu wengine huku ndani walimchukulia kama mshamba tu wa kijijini asiyejua kitu na ye hakutaka kabisa kuwa muwazi kwa yeyote ule. Hivyo alikaa kimya akificha utambulisho wake kwani hakuwa na wazo la kusema kwamba muda huo maana alikuwa na mipango yake hapo baadaye lakini mwisho wa siku kumbe mama yake mkwe alikuwa akimfahamu vyema sana. Mamkwe akiwa na uso uliopauka kwa kusemewa ukweli wake alimwangalia Bishaima ndio Saida Abdul. Na kufahamu katika kipindi cha miaka miwili sasa. Nilitamani tangu hapo awali uwe mkoa wangu. Lakini kaisho kaidua na Mustafa kijana wangu asiyekuwa na adabu. Saida alisha kucheka ina maana kama Mustafa alikuwa ni mkaidi tangu zamani. Aise kwa hakika ana kazi nzito kwa mwanaume wake huyo aliyemchagua. Na hapo ndo akakumbuka onyo lake la asubuhi kwa akimwambia kae mbali kabisa na mume wa wili ambao ni Azra Jina Moxin. 
usicheke hondo kweli mumeo ni mkaidi sana kwa hapo Said alibaki akiwa anamwangalia mama yake mkwe aliyekuwa akianusa mafuta ya almondi akitamani hata kama angelikula iwapo kama angelikuwa analiwa mamkwe kazi nzuri sana mlembo wangu je nikabadilishe ndani arusha sio mbali baba mkwe wako kachelewe kurudi Saida alibaki akimwangalia bila kuelewa na maanisha nini kusema Arusha sio mbali. Kwa hiyo mko wake atakao menda Arusha. Ina maana alikuwa na safari ya kwenda na kurudi Arusha kila siku. Inashangaza sana kwa sababu aliondoka nyumbani asubuhi tu. Alipotezea, alimpeleka bibi mafuta yake chumbani. Hakika bibi alipagawa kabisa baada ya kusikia harufu nzuri ya mafuta. Akaisi kana kwamba angelikuwa mtu mdogo basi angelikunywa bahati mbaya. Asema alijua kama ni juice. Leta mikono yako hapa nikugusi. Alinyosha mkono wake ambao haukuwa na nguvu nyingi sana kwani alikuwa ni mzee. Ndio wakati wa Saida alikuwa amemsogelea na kumpatia mkono wake haraka, huyo bibi kizee asitabike. Mwa. Hakika ubarikiwe sana. Mungu akuongeze zaidi ya hapo ulipofikia. Alimbusu mkono wake na kumpapasa kichwani. Saida alitabasamu tu. Wakati huo waliingia Mariam na Muzda wakiwa wanaongea kuhusu project toka mpewa chuoni kwao. Walikuwa kilalamika kwamba amechoshwa japo alikuwa ameimaliza. Kah ina boy say. Muzda alijitupia kitandani kwa bibi yake akiwa analamika kutokana na masomo magumu, bahati mbaya suruali nyeupe aliyokuwa ameivaa ikaonesha michilizi mikundu katikati ya mabaja. Mariam akaanza kumcheka na Saida akashtuka kwa kitendo hicho. Muzda ume du ndio kushtuka kabisa. Hems mama. <laughs> Hapo sasa ndipo kazidisha kicheko michilizi ya damu ilikuwa hadi nyume ya suruali ina maana kwamba alikuwa amepata hedhi yake bila kutarajia na hakujua kama damu inatoka. Saida alisi aibu uso wake ukajikunja kutokana na dhihaka ya Mariamu. Kwani alikuwa na shida gani badala ya kumtia moyo na kumpa maelekezo mazuri mwenzake alikuwa yuko busy kumcheka mwenzie. Inatosha Mariamu uone kabisa kama mwenzako ameaibika huko chuoni. Na hukuweza kusema kitu chote kile. Hakika Saida alihisi hilo kwa aliona kuwa damu hata kama ilikuwa imekauka kwa kiasi fulani na kama haijanzia chuoni basi atakuwa ameipata hedhi akiwa yuko njiani. Kwani Mariamu hakuweza kuona wakati wake wako wawili na wewe kimi mara moja. Kwani uone kama nimefahamu mara hii tu. Unaingia mambo hata sio kuhusu. Alimfokea Saida ambaye alikuwa yuko kimya bila hata kumsemesha tena na wakati akionekana kufahamu baada ya kufadhaishwa uso wake kwa kuambia ukweli. Inatosha Mariamu Ajilishi kwamba ni walikalako lakini bado atabaki kwa ifi yako tu. Uwezi kubadili ukweli wa kitu siwezekana. Ni wazi kabisa kwamba ulifahamu kuhusu wezi ya Mosda. Na kwa nini sasa kumwambia? Bibi alilamika Mariamu alipata hasira. Ina maana bibi yake anamwamini Saida moja kwa moja. Bibi huo sio ukweli. Sikufahamu chote kile. Usidanganye Mariamu. Uso wako unaonyesha kabisa kwamba uhalisia kwamba ulikuwa umegundua. Haina tamana kuweza ungana mtu kiburi kama wewe. Saida alisogea karibu na kabati la nguo za bibi na kutoa mtandio mmoja hivi mkubwa kisha akampatia Muzda. Unamnisha nini kunipa nguo ya bibi? Muzda alihoji kwa kipokea. Hakika hakuwa kimpenda Saida lakini kwa tokyo la kumumbua Mariamu ambaye alikuwa akimfanyia visa kiasi fulani, likamflaisha. Haiwezekani kabisa asijua wakati muda wote yupo, yupo na Mariamu tu kwa hiyo inawezekana alikuwa ameona hata hakumwambia toka mwanzo. Muzda usiamini maneno yake. Mimi sikufahamu kabisa wala tena. Mama kajitetea kwa Muzda ambaye hakumjali. Muzda hii nyumba licha ya kwamba sasa hivi wamewasili na wanawake lakini kuna wanaume pia. Uwezi jua ni wakati gani anaweza kutokea au upande upi. Kitu bora na cha muhimu zaidi kwa mwanamke ni heshima na utu wake. Kwa maana Saida bibi alihisi kabisa kumjaza moyo wake. Hakika alikuwa na tabia sawa kabisa na mkuu wake Shaima. Ni kama vipewa wawili ambao walikuwa wanafanana. Hata Shaima alikuwa hivyo hivyo alipokuwa ameolewa katika nyumba ya familia Badru alisimama na kila mmoja hata alipojua kuwa kuna mtu fulani alikuwa anamchukia bila shaka ya singejari na angejali furaha ya kila mmoja kwanza hakika watu wa hivi katika dunia ni wachache sana Asante wifi Saida alisi kurukwa na akili kwa muda kwa ni Muzda ndo alikuwa ameita wifi na alimshukuru huenda alisimama na mtu mwingine tofauti hapo Muzda alifunga mtandio kiononi mwake na kutoka kuelekea chumba kwake ili aweze kujifanyia usafi. Mariam alimwangalia Saida kwa sira na chuki zaidi. Ina maana kwamba alikuwa ana haja gani ya kuweza kumumbua mbele za watu? Ni kweli kwamba alitambua lakini alikuwa akifurahishwa na jinsi mwa... wanafunzi wengine walivyokuwa namnyoshea kidole Muzda hata wengine walikuwa wanampiga picha kabisa. Ila yeye alivunga 
kwa kuwa Muzd alikuwa na IQ nzuri kushinda yeye. Yana alikuwa na akili. Hata chuoni alichukuliwa kama binti wa Busara kutoka familia ya Badru. Hivyo ilikuwa ni rahisi kumsambaratisha heshima yake kwa tukio hilo. Lakini hakutaka kabisa kuwa muhusika wa aibu hii kwa ndugu yake hivyo alijifanya afahamu chotekele. Ingelikuwa ni furaha kwake wapo kama grupu ya vio yangeweza kutoa chapisho la Muzda akiwa amevuja damu kwa kujisa, kujisahau. Hakika watu wengi wangemnanga sana na mchafu kwenye nyuso za wengine. Lakini ameshagundulika kabla hata hajafurahia. Said aliondoka chumbani humo na kwenda jikoni alimkuta Zarina akiwa anaosha vyombo huko Asia na anti Zarina wakiwa na ndama pishi. Alishindwa kuvunga kujishughulisha kwani hakuna kitu alikuwa anapenda maishani mwake kama kupika. Bimdogo bila shaka utakuwa umechoka na faa kupumzika. Andizai alimwambia Saida hakuwa anajali kwa ni kesho yake alikuwa amepanga kutoka hivyo hata pata nafasi ya kuweza kupika kitu. Hapana, sijachoka. Hata hivyo kupika chakula cha familia sio kitu cha kuchoshe. Aliongea Saida akaendelea kupika. Akiwa anapika jikoni ghafla umbile la mwanaume mrefu na mtanashati kuliko wote ulimwenguni mbele ya Saida, alisimama mlangoni akimwangalia Saida juu hadi chini. Saida alimuona naibu ikamjaa kwani Mustafa aliona kipi cha ajabu kwake hadi anze kumkagua hivyo mbele za watu. Kamkubwa, tunaweza kuwapisha? Anti Zaina aliuliza huko akiwa anamwangalia Saida alikuwa amejaa aibu ina maana alikuwa anataka kuacha kwenye wenyewe jikoni. Hapana neneni. Mustafa alijibu na kuzidi kumwangalia Saida. Saida alijikuta akiwa hawezi hata kupika kwa uhuru ina maana kwamba atasimamiwa hivyo mpaka saa ngapi? Ah, ghafla tukio la usiku la kukumbatiwa akiwa hajavaa nguo likali mmjia kichwani akiwa nakata karoti kwa mshtuko wa aibu akajikuta na jikata kidole chake. Ah. ah. Alilamika kwa maumivu wala Mustafa kujisukuma kuweza kumwangalia. Bimdogo posalama. Asia mara moja aliwahi kidole cha, cha Saida na kuanza kumpuliza. Saida alijisikia vibaya kuona Mustafa bado na mtizama tu. Hata hajataka kumsogelea wala hata ajue hali yake tu. Huyu mwanaume alikuwa na moyo kweli ama. Zalina pamoja na anti Zaina wao pia walikuja kumuona. Mustafa alibaki anamwangalia bila hata kujisogeza. Saida alikasirika na kushindwa hata kuizibiti asila yake. Kwani kama huna moyo kwa nini kuja karibu yangu? Alifoka na kusababisha wengine watoke nje bila kupenda maana ilikuwa ni kati ya mbe na mke. Mustafa kama ngalia bila kutoa hata sauti. Kwa hilo Saida alitambua kuwa anadharauliwa na mara moja akachukua chumvi na kuanza kulia akitaka ajiweke kwenye kidonda chake. Maumivu ya kidonda hayakujalisha tena isipokuwa maumivu aliyokuwa anapata moyoni. Angalikuwa mama yangu hakika asingeniacha nipate hata mikwaluzo lakini mwisho wa siku nimeishia kupitia magumu kwa kuolewa na mtu asiyekuwa na moyo. Mustafa alishtuka na maana kwamba yeye hakuwa na moyo. Vipi kuhusu yeye ambaye alimzuia kuwa karibu na Azilaji ila mwisho wa siku wamezoeana mpaka Azilaji amempost status? Mustafa alikasirika na hapo ndipo aliweza kumfata Saida alipokuwa amekana kumuinua mara moja Saida akasimama akiwa na chumvi upande mwingine kabla aweke kwenye kidonda chake. Mustafa niache. Niache niweke chumvi. Wewe ukwe kabisa kunijali hata kidogo. Unajua kuniumiza tu si ndio? Saida alilamika sana. Takimia. Mustafa alifoka kwa asila. Hakika hakufahamu kwa nini alikuwa na asila hivyo. Hasa alipokuwa amegundua kwamba alikuwa amepostiwa na Azilaji. Hakuona aibu kumtumia picha zake kwani hakujua kabisa kwamba yule ni shemeji yake mpaka mtumie picha. Kwanza walianza janzaje mpaka wakafikia katika hatua hiyo. Kwani nimfanye nini Mustafa? Sijakosea ya lolote mimi. Alalamika maana aliona kabisa kwamba atendeo yake. Nyamaza kimya. Huwezi kume kosea hapo mume wako atakukanya ukae mpari na watu fulani ila wewe ukazidisha mazoea si ndio? Mishipa ya uso wa Mustafa ilikakamaa mpaka akaisi kabisa kana kwamba angemeza ikiwa angeweza kwa nini sasa alivuka mpaka mipaka yake mm, swali ni kwamba je ni kweli bibi Saida alikuwa amemtumia huyo Azila jipicha kweli ama ni picha za mchongo tu huko sawa ngoja tuangalie msikilizaji Saida alihisi kupagawa na kupauka usoni kwa mshtuko ina maana kwamba alikuwa na mazoea na nani hakika hakuona na Azila wala muksi ni tangu jana sasa Aliko sia nini? Unaongea nini Mustafa? Messi zoana na yote ile kwani wewe umeambiwa ni nani kwamba mimi nimezoana na, na mtu kati yao? Nilikuwa nyumbani muda wote na Muksi ni hakutokea wala shemeji Azlaj. 
kimya msafari mvuta moja kwa moja hadi usawa ngazi wakao naelekea chumbani walipokuwa wakitembea ghafla Moxin akatokea akiwa anatoka kazini kwake alishangazwa na tukio hilo la kaka yake kuweza kumburuza Saida kama mtoto wake alishtuka na kujikuta hawezi hata kuvumilia tena akamwita bro nafanya nini Mustafa aligeuka na kwamba gemeza kwa nini aingilie swala lake na mke wake funga mdomo wako Hakika Saida alichoshwa na tabia yake kwa nini hakuwa na mlea Mustafa hapo kabla Labda angemwepuka Mtu ambalika kwa kama simba mla watu hamsikilizi mtu hata alimwangalia Moxini alikuwa anataka kusogea karibu yake Saida akatekesa kichwa chake kwa ishara ya kwamba asisogee zaidi Moxini akaelewa ishara hiyo hivyo akawa ametulia tu hakutaka kabisa kumwingilia Mustafa na mke wake Saida alikuwa anapanda ngazi kwa maumivu na uoga hiyo ilikuwa ni ngumu kwao kuweza kufika chumbani Mustafa aliweza kumnyanyua juu na kuwahi kufika naye chumbani kwao Mustafa yake yalibaki macho tu bila hata kuelewa tatizo ni nini. Ina maana kwamba alikuwa amefanywa kitu gani na Saida mpaka awe yupo kwenye hali kama hiyo. Akielekea chumbani kwake bila kujali, Mustafa alifunga mlango wa chumba chao kwa nguvu na kumgeukea Saida akatoa simu yake kwenye mfuko wa suluali kisha akamuonesha sasa aliyokuwa amposiwa na Azilaji. Saida alipigwa na ladi kichwani kwake kwani ilikuwa jukuaje hadi akaposiwa na shemeji yake Azilaji. Hakuwa hata ameongea naye. Hii nini funga. Uoni hata aibu kuuliza. Mustafa alifoka na kuitupia simu chini kwani haikuwa na maana tena kwake. Saida alishtuka na kubaka ametoa macho nje. Hakika asira za mwanaume huyu zilikuwa ni za kutisha kwa kitu kidogo kama hicho. Mustafa mimi sija ajaribu kujitetea lakini ghafla Mustafa alimkaba shingoni kwa mkono wake wa kulia. Ina maana alikosea nini mpaka akabwe. Hata mwenyewe akujua ni vipi Azila alikuwa amepata picha yake. Uso wake ulijikunja kwa uoga na maumivu aliyokuwa akiyapata kutoka kwa Mustafa, ina maana alidhamilia kumua kiasi hicho au unaumiza. Una, Aliongea kwa tabu sana huku mikono yake miwili ikiwa inapambana na mkono mmoja tu wa Mustafa. Hakika itabidi uumie ili uwe na adabu. Unawezaje kuzuhana hivyo na mwanaume ili hali kwamba unajua kabisa mimi ndio mume wako? Mustafa kazidi kufoka huko Saida akiwa anaishiwa nguvu macho yake yalianza hadi kulegea kwa kukabwa hivyo hakuwa na lolote la kusema. Mustafa alizidisha sila haso alipokuwa amekumbuka caption ya Azila jawa amedeka mke kipenzi najivunia kuwa na mke mrembo kama yeye maishani. Chakula chako cha jana kiliukonga moyo wangu. Issue kifurai match akaweka mkopoko pa mawili pale. Azila alikuwa ameandika kwa ishara ya utani baina mtu na shemeji yake lakini Mustafa alichukulia kwa uzito sana. Ina maana alikuwa anamtaka mke wake. Hata kama hakuwa akimpenda bado alikuwa ni mke wake kwa sababu hiyo alishindwa kuweza kuvumilia kuendelea kubaki hospitali ndio maana akarejea nyumbani. Akiwa bado amemkaba Saida alishindwa kuidhibiti asili yake na kumuumiza zaidi. Mwisho alipata uchungu mwenyewe kwa kumkumbuka mke wake wa kwanza mama Shaima. Hakika hakuwa na jeuli na kibuli kama Saida. Kwa kweli alikuwa akimheshimu na kumsikiliza kwa kila kitu. Saida yule na Saida huyu wamefanana majina tu. Lakini matendo na sula ni vitu vili tofauti kabisa. Alimwachia Saida kadondoka chini akiwa ametoa macho kama mjisa ni na mlango. Mustafa hakutaka kujua kuhusu yeye isipokuwa aligeuka na kuanza kuondoka akiwa na machungu. Hata miguu yake ilimwambia awai akatafute uzibiti kwa kujilaza kitandani. Said alibaki pale chini akilia na kusikilizia maumivu. Hakuwa amekosejo tikana kinafanywa nini sasa? Alizidisha kilio na kusababisha mtoto aliyekuwa amelala kitandani kuamka na kuanza kulia pia. Taratibu Saida alisogea kitandani kabla aingie Moksini bila ruhusa. Shem upo salama kweli? Moksini akauliza kwa hofu hakika hakuwa na uhakika kama Mustafa alikuwa ni mzima. Kwa sasa alizokuwa nazo. Hapa na Shem tafadhali usiongee. Saida alijibu akiwa na zibiti mwili wake usionyesha udhaifu hata alikuwa amevaa skafu shingoni mwake ili wasitambue kwamba alikuwa amekabwa na Mustafa. Shem, natumai kwamba itakuwa sawa, si ndio? Muksini bado alibaki na mashaka hata akaona Saida akiwa analegeza shingo yake kila mara. Tutanalia, nahitaji kuweza kumbembeleza. Aliongea kwa kiwa anafuta kamasi la maumivu kutoka puani. Kwa nini mwanaume wake hakuwa na jali sana kuhusu yeye? Shem ondoka hapa tafadhali. Haliti picha zote kama mume wangu akikukuta hapa. Sitaki migoro naye. Moksini aliweza kuelewa na mara moja kama ametoka nje ya chumba. 
Said hakuwa na hamu ya kutoka tena ndani ya chumba chake lakini alilazimika kutoka kwani alikuwa anahitaji chupa ya maji ya moto kwa ajili ya maziwa ya Shaima. Majira ya asubuhi Mosd akiwa chumbani kwake baada ya kurekebisha research yake, hatimaye aliweza kujiandaa vizuri na bila kusubiri aliwasha simu yake na kuifungua WhatsApp. Alishuka baada ya kukutana na, na jumbe ambazo zilikuwa zinamshtua. Alishangaa jumbe 23 kutoka kwa baadhi ya wanafunzi wenzake. Huku jumbe kwenye grupu la Salao zikiwa ni karibu tatu na haikuwa kawaida hata kidogo alipagawa baada ya kufungua ujumbe mmoja alikutana na picha yake akiwa na michilizi ya damu kwenye makalio yake yani mtu alimpiga picha nyuma yake na mbele akiwa ameongozana na Maliamu alipigwa na radi na kuhisi ubongo wake utatoweka alikuwa ni yeye kwa hakika inawezekanaje sasa akawa akawa kama ina maana kwamba alianza hezi mapema ina maana kwamba nilikuwa na Mariamu muda wote kweli hakuwa ameniona ameona hili aliwaza na kusoma caption ambayo ilikuwa na picha Muzda saa nyingine weka usupasta pembeni basi na uishi kama wenzio ulichanavyo kutembea na pedi wapo lijua siku zako zipo karibu alichoshwa na hii jumbe ina maana kwamba alijua siku zake zipo hivi karibuni alijikuta kikosa hata ujasiri wa kuweza kusogeza mguu mwili wake ulizofika na kuhisi ubaridi kwenye moyo, kwenye uso wake ila alijikaza na kufungua jumbe kwenye grupu la wanafunzi. Mada kuu ilikuwa inazungumziwa ni hiyo hiyo. Alianza huyu Miss Gosp. Siamini huyo ndo bidada anayeaminika na kukubalika na kila mtu hapa chuoni. Hata kukumbuka kubeba pedi yake inatia aibu sana. Barbi akajibu kama singe ilikuwa slay queen wa chuo akangesaidika lakini kwa jinsi alivyojiweka miss no it all i say hakuna haja kumwambia swimboy akaandika kwa ndugu yake alikuwa aoni au kuna jagari ya kuwa na ndugu asiyefuatilia usalama wa mwenzi itabidi afuatiliwe huu ni uzalishaji novas akawa amesema kwamba kweli sijapendezwa kabisa na wanaoendelea kuisambaza hii picha Hivi kwanza mlipata ujasiri gani wa kuweza kumpiga mtu picha na kuisambaza? Hata kama umpendi mtu. Malitani huko chini kabisa kuaibisha wenzenu. Sulail akameandika. Hapana, inabidi ni cheke kwa unemgombeza mtu wa posti. Ufikiri kama adui yake anaweza kuwa ni yule wa karibu yake? Sijui sana lakini naweza kabisa kusema kuwa Mariamu alimfanyia kusudi. Imagine mpaka mtu anavuja kiasi hicho. Eh? Hujafahamu tu? Hakika usio ukweli. Sorry, nilisahau kama nao pia ni ndugu nisionekane kana wagombanisha bure. Maoni yalizidi kutilika mengine akimlenga yeye lakini wengine walionekana kutopendezwa sana naume ila wengi wao walimlenga Mariam aliyeshindwa kumshtua mwanzake. Muzda alijikuta akikosa cha kusema ina maana hilo grupu lilikuwa ni kwa ajili ya mambo ya chuo au ni kwa ajili ya kuweza kuwasema tu watu vibaya. Mbaya na vibaya haswa yeye. Alikuwa ni muhanga wa tukio hilo lakini hatimaye alipatikana kwa watu wabaya kama wanafunzi wenzake. Walishindwa kabisa kumpa msaada akaisha kumzalisha. Hakika alipata aibu akumbuka namna ambavyo ifi yake Saida alimsitili kwa kumpa mtandio ajifunike. Na penyewe alikuwa tu ndani ya nyumba ila alipata hofu asije kabisa akaone akaona na wanaume wa familia yao. Sasa nini iki? Ulimwangu mzima chuoni unafahamu kilichomkuta jana yake. Hakika alimchukia Mariamu kwa muda huo tu. Ina maana hakuwa amejua kama alikuwa ametoka na damu. Alibaki akilia hakutaka tena atakwenda chuoni. Wakati Mariamu alimaliza kujiandaa na tali aliona posti na maoni kwa pamoja ila hakujali kwa sababu yeye alikuwa ana uwezo wa kuweza kujitetea na akaeleweka tu kwa watu. Na wakamuona ana hatia. Aenda kuongea mlango Muzda alihisi kabisa kama Muzda aweze kabisa kwenda chuoni. Muzda naingia Aliongea lakini hakusubiri kuruhusiwa kuingia hivyo kitu pekee ambacho alikuwa ameweza kufanya alikuwa ni kusukuma mlango na kuingia ndani. Alimkuta Muzda amejigubika ndani ya blanket akiwa analia. Alijifanya kana kwamba hakuwa anafahamu lolote lile. Hivyo akamfuata Muzda mpenzi. Twende chuoni. Hmm? Alijaribu kumtikisa Muzda ila quick quick tu za kilio ndio zikuwa kutoka ndani ya blanket. Muzda hakutaka hata kumwangalia. Alijiweka ndani ya shuka zaidi. Muzda tafadhali Alijiba laguza hapo Muzda akaruka kwa hasira sana. Unajifanya kama uji Mariam, licha ya kuwa na wazazi tofauti, sisi bado ni ndugu. Uliwezaje kuweza kuniacha niaibike? 
Moses alifoka na kubaki kana muangalia kwa hasira sana. Wakati akiwa na foka aliingia bibi akiwa ameongozana na Maurid mtoto wa Azna wa Azati. Unaangalia nini Muzda? Hapana kwa kile sifamu chote kile mimi. Alijitetea akiwa yuko na uso mzuri bila hata atia ila ukweli ni kwamba alikuwa anafahamu. Muzda alijuta kumuona Mariam kama ndugu yake kwa hakika alijuta kumfahamu na mara moja akamfukuza ondoka hapa. He Muzda, una shida gani? Alishindwa kuondoka kwa nataka iliweke mbele ya bibi yao na mdogo wao huyo Maulidi. Sina shida na ndugu anafiki kama wewe. Siku tunaongozana na wewe. Tunakula pamoja, tunaishi pamoja nyumba moja, jina moja, ukoo mmoja. Bado hujui namna ya kuweza kukumthamini mtu. Nataka unipishe Mariam la sivyo. Mozd alihisi kana kwamba vile anakosa utulivu na kuanza kutupa vitu vyovyo. Vyo. Bibi alishindwa kabisa kujizuia baada ya kuona wajibu zake wanaofuatana kama kumbi kumbi wakiwa na gombana. Lakini hii haikuwa mara yao ya kwanza. Hivyo alionesha ishara kwa Mariam kumwambia aondoke tu. Mariam aliishia kuwa na sila baada ya kuona Muzda anafanya mambo kwa makubwa, hivyo kama mko ondoka tu. Bibi akamsogelea akisaidiwa na fimbo mikononi mwake, aliweza tu kumgusa kichwani akampa basi mwele zake Muzda aligeuka na kumkumpatia bibi yake na akazidi kulia. Bibi hakuwa na jambo zaidi ya kuweza kumnyamazisha na huyo Mauridi hakuwa na haja ya kuweza kuendelea kubaki hapo aliondoka kimya kimya. Wakati anatembea kibalazana alishtuka kidogo baada ya kumuona kakake Mustafa akichungulia kwenye chumba chake mwenyewe. Alishindwa kuelewa kwa nini kakake asiingie tu ndani moja kwa moja. <laughs> ah, changamoto sana. Aliona acha tembea kuelekea kwa kile afahamu kipi ambacho kinajili kwa huyo kaka yake. Alifikia kaka yake na kubaki ikiwa anamwangalia tu. Mustafa kwa amemuona isipokuwa alikuwa na waza tu namna ya kuweza kumkabili Saida baada ya yale ambayo alivyokuwa amemtendea jana yake usiku bila hata sababu maalum. Kaka wewe unafanya nini nje? Watu singe ndani. Mustafa alikuwa tayari ameshakatishwa tamaa na binamu yake mdogo. Alizaje kumuita kwa sauti wakati yeye alikuwa akivizia tu kumuona mke wake. Hamna kitu, ondoka uende shule. Alimwambia ile siri mdomo kwa na familia wengine kwamba walikuwa wakilala vimba tofauti na mke wake iwapo kama mlango ukiwa umefungwa na bado ilikuwa ni asubuhi kisha yeye bado yupo nje. Leo Jumamosi kaka, kwa hiyo hatuendi shule. Unaweza kwenda kwa ajili ya michezo au haja ukakaa ndani wewe mtoto wa kiume. Kwa hapo Maulidi hakuwa na kujitetea aliweza tu kugeuka na kuondoka zake akiwa na mashaka na kaka yake mkubwa. Kwa nini kuna sababu gani kuweza kuchungulia chumba ni chumba chake mwenyewe? Kwa nini sasa asiingie tu? akapotezea Mustafa alipo akisha kama Maulidi alikuwa ametoweka alinua mkono wake amuite Saida afungue mlango lakini wakati huo mlango umefunguliwa mlango ulipofunguliwa Mustafa alitupa macho yake mbele na kumuona mrembo huyo akiwa amevaa nguo za kulalia za halili na rangi ya kijani kijani kibichi gauni fupi na suruali yake pana Hakika Mustafa alipagawishwa sana namna umbile lake dogo lilivyo kwa limechongoka kwenye nguo hiyo Aise kwani kulikuwa kuna shida gani kwake hadi akawa na sula ya huzuni namna hiyo. Alipomwangalia tu Soni alihisi kufahamu kabisa kwamba mke wake huyo alikuwa mgonjwa. Ina maana kwamba alikuwa ameugua usiku wa jana. Karibu. Kwa sauti ya unyonge sana Saida alimkaribisha Mustafa ndani na kisha kwa amesogeza miguu yake moja kwa moja kitandani na kulala. Hakuweza kabisa kumsemesha zaidi tu alikuwa ameshika shuka na kujifunika upya. Hakika Mustafa alikuwa amekosa kauli. Ina maana alikuwa ametegemea nini baada ya kuweza kumkaba shingoni jana yake. Kila kitu kasababisha yeye hata hakuwa amefikiria kumjali hata kidogo. Hata alikuwa ameweza kumkaba shingoni kwa muda mrefu ina maana kwamba alifikiria nini? Yeye alikuwa ni mtu wake kwa sasa. Aliweza tu kusogea kitandani na kusimama upande ambao alikuwa amelala Saida na kumwambia, um, jana nilivuka mipaka yangu." Aliongea neno hilo kwa tabu sana kana kwamba kuna mtu alikuwa amemshikilia, amemshikia fimbo ile na kumwambia aseme, "Sawa." Saida alijibu kiunyonge zaidi na kuendelea kumbatia mtu. Mustafa alihisi kuvurugwa ina maana kwamba neno sawa lilitosha kabisa kuweza kumjibu yeye. Mbona mwanamke huyu hakuwa hivi hapo kabla? Bila shaka alikuwa ameongea sana hata kwa mawazo. Ila kwa sasa hivi hawezi kabisa kuhisi hata mawazo yake. Lida, mimi jana kuli tena nilikasirika. Sio kama nilikuwa nataka kufanya hivi lakini alikumbuka namna alivyo kama vurugwa na kufikiria ukaribu wa mke wake wa kwanza na kijana asieleweka akaamua kupumzika zake lakini ghafla katika kupekua simu yake alikutana na status ya Azraji 
alimaanisha ni kuweza kumpenda mke wake waziwazi. Usijari. Sadani mjibu ili asiongee sana kwani yeye hakuwa sawa kiafya na hakutaka kabisa kumsumbua. Na licha ya kumsumbua hakutaka kabisa kusumbuliwa kabisa na huyo mwanaume kisedani. Hawezi kabisa kumvumilia kwa sababu na wote wao wanagombana sana. Mustafa alikosa na kusema ina maana kwamba alikuwa anatakiwa inuke na atoke nje kwa kuwa hana nafasi ya kuweza kusikilizwa. Alishindwa kuvumilia jeuri ya Saida na mara moja akawa amemfunua shuka na kuivuta ile skafu bahati mbaya. Saida alinungunika kwani kwani skafu alipokuwa amevuta kwa nguvu ili mtonesha kidonda chake shingoni. Mustafa alishtuka. Ina maana kwamba alimnyoga kiasi hiki? Alikosa ongea nini? Aliweza tu kuinuka na kuweka mikono yake kichwani kwa majuto. Na alishusha akiwa anaishilia shingoni kwa Saida ambaye alibaki kwa muangalia tu na kupata hasira za ajabu sana. Anashangani wakati yeye ambaye ni sababu ya yote. Alimkaba sana shingoni kana kwamba vile alikuwa anataka ampoteze kabisa maisha yake. Sasa kwa nini? Kwa nini anajifanya hivi mbele yake? Nilikuumiza. Alitamani tamke neno ni Samia lakini aliona kabisa Saida hakustahili samani yake. Naomba ni kutibu. Mustafa alimwambia hapo akitafuta njia nyingine ya kuweza kumsaidia ili naye aonekaneke alikuwa ameshiriki katika kusaidia. Hapana usinigose bila shaka nitakuwa sawa. Saida alimwambia kwa akiwa anainuka kwa unyonge macho yake alionekanika wazi kabisa kwamba hakuwa na afya nzuri. Na hakutaka kabisa Mustafa amguse. Mustafa aliona kama vile anakosewa adabu hata kama alimuumiza. Ilikuwa ni makosa yake. Kwa nini sasa alikuwa amemtumia hasira jibicha? Bado na hasira mimi si ndio? Lakini usisahau kabisa kama wewe chanzo unaweza kumtumia asili jipiche zako. Hiyo ni zaidi ya kujipendekeza. Sitaki kabisa mke wangu aishi maisha ya kujipendekeza kwa watu. Utashindwa kumshika mshabiji yako na ukacha kumpikia. Hakika Mustafa alilipuka kwa asira licha ya Saida kwa kwenye hali mbaya kabisa lakini bado alimlaumu. Sasa hapo ilikuwa ni tabu atasema alikuwa anatamani kulia. Hakika kifua chake kilikuwa kasira na koo lake lilikuwa limemkaba kwa kwa hilo. Mwisho alishindwa kuvumilia na kujikuta na Lia. Ina maana Unanichukia kiasi hiki Mustafa. <coughs> kwa hapo Saida alianza kukooa maana koo lake lilikuwa linamuuma pia. Sebreni kiamshakinywa kilikuwa kimewakusanya watu wa familia nzima maana ilikuwa ni weekend. Ukiachana na Muksini alikuwa ameenda kazi na Mariam alikuwa amehudhuria masomo ya ziada chuoni. Muzda alikuwa amejifungia chumbani kwake, Mustafa na mke wake walikuwa na mgogolo huko chumbani kwao bas familia nzima ilijiweka kupata kifungo kinywa kwa pamoja. Bwana Badru alionja maziwa na kusukumia sandwich mdomoni kwake na kuisi kaumisi uji ambao alikuwa amekunywa juzi na jana yake. Alishindwa kuvumilia na kuamua kuuliza, "Mhm, shaima mpenzi. Leo hamkuandaa uji mtamu. Hakika nilijua kwamba na leo pia utakuwa uko hapa. Hata mimi pia, hakika ni uji ambao nitachanganya sana hisia zangu." Bwana Yusufu Badru alishindwa kabisa kujizuia akaelezea namna jinsi alikuwa amevutwa na ule uji mtamu kupita kiasi. Mnaongea kana kwamba ni kitu cha ajabu ni uji tu bila shaka. Kwa nini upoje? Aliongea Azati ambaye kwa kweli hakuwa amewahi kuonja huo uji. Azati baada ya kukumbuka Union Rings za Saida na uji ambao alikuwa amekunywa jana yake kwa kweli, alishindwa kabisa kujizuia kumfahamisha mama yake ambaye alikuwa hajaonja uji wa ifi yake. Mm, mama Uji anaopika wifi kwa kweli uwezi kabisa fananisha na uji mwingine wote ule. Ukiachana na, na uji, chochote kinacho kama mikononi mwake, aje aje kinafaa katika hoteli kubwa ya Mu Badru Royal Palace. Ilikuwa ni hoteli ya familia Badru ambayo ilikuwa inasimamiwa na Muksin Badru. Mm, I say inaonekana kwa kwamba mko wangu yupo vizuri sana katika idara zote za mapishi Shaima. Bwana Rashid alishindwa kabisa kujizuia kuuliza. E, bila shaka. Yeye ni mzuri kwenye mambo mengi na sio mapishi tu. Hata alinitengenezea mafuta ya kuchua ya asili licha ya kutengenezwa nyumbani bali pia. Eh, yana harufu ya kipekee kabisa. Bibi alichochea. Wakati huo wote Sonia alikuwa anahisi kutapika damu. Ina maana wana familia wa Badru walikuwa na muona wewe mwanamke mshamba kutoka kijini kama kipande cha rubi. Ah, bibi. Ndio maana unaonekana kuwa mdogo kwa siku kadhaa hivi aise. Kwa kweli wewe ni moto wa kuotea mbali. Bibi alitengeneza tuele zake akazipapasa huko akiwa ameweka pozi la kisichana kabisa vile kana kwamba bado hakuwa mezeka. Japo kuna wakati alitembelea fimbo lakini sio mara zote. Na ukiniona siku nyingine usinilete mambo ya kuniheshimu sawa kijana. 
Hapo tayari Maulidi alikuwa amejawa na cheko kwa kika bibi yake akuwa kiupenda uzee hata kidogo. Sema umli au gandi. Mustafa tukirudi kule chumbani baada ya kumgombeza Saida kwa muda mrefu Saida aliweza tu kukaa kimya na kubaki kana msikilize ina maana kwamba alikuwa amekosea kitu gani mpaka aone hivyo hata hakumpa nafasi ya kuzungumza Mustafa mimi sikufanya hivyo Alijibu akiwa ameshika kichwa chake ambacho kilikuwa kinamuuma hukufanya na fahamu ngekana lakini umewahi kufikiria kuhusu mimi siku ya kwanza tu ulinikataa kwamba uwezi kabisa kulala na mimi hata ukajifanya unaumwa lakini kwa azilaji umekuwa ni mrahisi kupita kiasi. Hata umeweza kumtumia picha zako bila hata kipingamizi. Kichwa cha Mustafa kiliwaka. Sio yeye alikuwa mjanania zabiti ya kuweza kumfanya Saida amuelewe lakini ameishia kurumbana naye tu hatimaye ameingia kwenye wakati mgumu. Natamani kabisa kujizuia hiyo lakini najisi kabisa kuchoshwa. Nahisi kabisa sina bahati ya kuwa na mwanamke wangu peke yangu. Alikumbuka namna mke wake wa kwanza alivyokuwa mtiifu lakini alikuwa na ukaribu na mwanaume asiyeleweka. Na hata alipokuwa ameanza kuwa na ubikira wake na alimwambia kabisa kwamba alikuwa ameingiliwa kwa nguvu na mtu fulani hivi. Hata Mustafa alimpeleka mtu yeye gerezani hadi leo. Lakini kwa picha aliyokuwa amepewa jana ni kama vile hakuna ukweli wa hilo. Ukija kwa Saida pia hana aibu kabisa kuwa karibu na Azira hata Muksini alikuwa anaingia chumbani kwake usiku. Saida alihisi kizunguzungu kijua kina mjaa. Ukizingatia alikuwa ni mgonjwa baada ya kukabana sana na Mustafa usiku bila hata sababu. Na kukesha usiku na mtoto mchanga. Bado alifikiria maneno makali sana mume wake. Kitu pekee ambacho kiliwa kinasonga moyo wake ilikuwa ni uzuri na asira na ubongo uliochanganyikiwa na mwisho akashindwa kabisa kustahimili. Mwisho akapoteza fahamu zake. Mustafa alimuona akiwa anafumba macho yake bila utaratibu akiwa amesimama na mwisho miguu yake ikashindwa kabisa kubeba mwili wake na mwisho alikuwa akikaa pole pole Mustafa aliwahi mara moja kuweza kumdaka kwani alikuwa ipo karibu yake hata hivyo Waida Aliweza kumtikisa kujaribu kumwamsha hata hivyo alimgusa kwenye shavu lake na kugundua kwamba Saida alikuwa amepata homa kali sana na alama ya shingoni ilikuwa ni kubwa kupita kiasi ina maana alikuwa ni mkatili namna hii usiku wa jana Alipata hisia ngumu baada ya kuweza kuiondoa skafu shingoni kwa Saida Mustafa alimnyanyua juu akiwa na uso wa kujidharau mwenyewe. Ina maana kwamba alikuwa akigombana na mgonjwa. Hivi alifata kuitwa daktari. Hmm? Aliweza kumlaza Saida kitandani na akawa ameleta vifaa kadhaa hivi vya tiba na kuweza kumtibia taratibu. Upande mwingine wa simulizi, nimeweza tu kukaa hapa na kumwongelea Saida kwa uzuri ila hata sijamuona. Bishaima alikuwa amepata mashaka kidogo sio kawaida yake. Ni kweli hata Mustafa pia hajafika ndani leo. Hakuna hata mazoezini. Bwana Yusuf alikuwa ameongea. Hmm. Ni kama vile mmesahau kwamba wao ni wanandoa wachanga. Wana sababu gani ya kuweza kuwahi kutoka chumbani siku kama ya leo? Bisonia alisukuma kipande cha keki mdomoni kisha akawa amenyunyuka zake. Nilimwona kama Mustafa kwa kumna gani kwake leo. Na hata alifungua mlango na kuanza kuchungulia ndani. Ni kama vile walikuwa wakicheza hivi. Watu wote walimtazama Maudi mwenye mdomo mrefu ina maana kwamba alikuwa ameenda kuchunguza maisha ya ndoa. Um, nimesema tu nilichokuwa nimekiona. Labda ndo maana hajajumuika na sisi. Alijiletea na Bi Azeta kama mbonyeza na mguu wake chini ya meza. Bi Azeta aliona hilo. Hivyo akapanda kwa kanywa naye baadaye. Ndani ya Mu Badri Heroyo Paris Hotel majila ya saa 9 la sili Muksini Alifungasha makablasha muhimu kisha akawa amenyanyuka kutoka nje ya chumba cha ofisi yake. Ghafla alikutana na binti mdogo wa asili mbili Muhindi na Kiafrika. Alikuwa akimsubiri nje ya ofisi kwa muda mrefu hata hakuwa amemkaribisha ndani ya ofisi. Hakika hakuwa tali kabisa kwa naye. Nimeamua kuja huku huku juu baada tu ya masaa matatu kupita bila kujibiwa. Muksini, unachukia kwa nini wewe? Vivyote. Sikuchuli kama unavyokuwa unataka na ndo maana nataka kuwa mbali na wewe. Mwanada huyo alihisi kukanyagwa kichwani kwa jibu ambalo alikuwa amepewa. Lakini hakuwa na uwezo huo. Najima Sabodo alikuwa ni binti mdogo wa miaka 23 alimpenda sana Muksini tangu akiwa chuoni. Lakini mara nyingi Muksini alikuwa anaweza kumpa mgongo hata hakuwa kabisa tayari kuanda bara naye wakati wote ule. Ila Najima hakuwa tayari kabisa kutengana naye kwa hata kama akichukizwa naye 
kwake haijalishi kikubwa ni kwamba Najima alitabasamu kila alipokuwa na Yona sura nzuri ya Moksin. Sawa Moksin, leo ni Jumamosi. Tunaweza kuongozana tu pamoja tukatazama hata sinema. Nina furaha sana leo natamani hata kuwa na mtu karibu yangu. Najima aliongea akiona tabasamu kwa ni furaha yake ilikuwa ni kukaa kando na Moksin tu. Mengine hayakuwa na maana. Kinganizi kama wewe ufai kabisa hata kuwa karibu yangu. Moksin alimjibu binti wa watu na kufungua lifti akaingia bila hata kumjali. Ka Najima alipata hasira na kupiga miguu yake chini. Ila alikuwa anaakili kwani alikuwa amemzea Moksin na tabia zake mbaya mara moja alikimbilia ndani ya lifti kabla mlango kujifunga. Unataka kufanya nini? Usingie. Moksin alikuwa anataka msukume nje asitumie lifti yake. Samani bwana Badru, siwezi kabisa kuzuia kuingia kwa sababu nina haraka pia. Kwa kuwa hautataka kuwa karibu yangu kwenye sinema leo basi, na lazimika kuweza kuwaisi mfulani. Alijibu akiwa na mashaka na sula yake Moksin ambaye hata hakujali. Moksin alisi kichefchefu kuongozana na mwanamke huyo. Kwa hiyo nikanika kujikomba komba sana kwake kwa sababu ya utambulisho wa huyo dada ulikuwa ni mkubwa sana. Hata alipokuwa chuoni marafiki zake walikuwa wakimkanya akae mbali kabisa anaweza kuishia hapa baya kwa sababu huyo ni binti wa Mustafa Sabodo. Haijalishi wao pia walikuwa ni matajiri kiasi gani lakini Mustafa Sabodo alikuwa kiusika pia katika serikali wapo kama atakuwa ipo karibu na binti wa Mustafa Sabodo anaweza akaingiza matrizoni familia yake na akaribu hadhi ya Badru kwa ujumla. Hayupo tali kutokea na jambo kama hilo maisha ni mwake. Alikuwa na waza hayo alishangaa mwanga wa kamera wa simu ukiona mmulika. Alipigwa na butoa baada ya kuona kwamba mtu aliyekuwa amempiga picha alikuwa ni Najima. Na alikuwa akiandika kitu fulani hivi. Unafanya nini? Akimwazia Najima na akili yake ikose cha kufanya mwanamke anaweza kuposti hata kwenye grupu la chuo kwamba alikuwa naye siku nzima ya Jumamosi. Hapana kwa kweli. Hawezi kabisa kumruhusu mwanamke huyo afanye kitu kama hicho. Nataka ni posti habari nzuri kabisa. Najima alitabasamu na kukamba rinaye kidogo. Moksin hakuweza kabisa kujizuia alimwandama ili azuie zoezi la picha yake kuchapishwa mtandao ni akiwa na binti wa Mustafa Sabodo. Najima, tusialibiane siku. Moksin akamera na mika. Siaribu sikio wako bana. Hakika najaribu tu kuweza kuifanya sikio wangu ivutie. Najima alijitetea ila Moksin hakuwa tali kabisa Najima Alinua mkono wake juu ili Muksini asifikie simu yake lakini hakuwa mrefu kama Muksini hivyo Muksini aliweza kabisa kunyosha mkono wake na kutaka kuifikia. Haraka Najima alinamisha mkono wake na kuinama kana kwamba alikuwa akifanya mazoezi ya kukata tumbo. Muksini alijikuta akiwa anamfuata na kuwa juu yake bila hata kutarajia. Baada ya Muksini kuinama karibu yake Najima alinua mkono wake juu na ukawa juu ya shingo ya Muksini. Kisha mkono wake wa kushoto ukafata. Moksini mpaka na kuja kushtuka mtego ule kumeweka tayari midomo ya Najima ilikuwa imeshafika kwenye midomo yake miambamba isiyo kuwa na hatia. Na taratibu sana Najima alijinua huku Moksini akiwa anamfuatisha kuinuka sio kama eti hakuwa akimpenda Najima alimpenda lakini hakutaka kabisa kujiingiza matizo na familia ya Sabodo. Wakati wakiwa hapo kwenye zoezi la kubusiana ghafla mlango wa lift ulisimama ishara tayari kwamba walikuwa wameshafika na mlango ulifunguka. Na rafiki mzuri wa Najima aitwaye Shalin aliwapiga picha kwa fulaha hapo ndipo wakati ambao Moksini alishtuka na kumsukuma Najima mbali kisha akatoka nje ya lift akiwa na hasira za uongo na kweli. Habari bwana Badru. Shalin alimsalimia kwa tabasamu huko akiwa anamkimbilia Najima ambaye alikuwa akitoka kwenye lift. <laughs> Hatimaye nimemweza. Najima alishangilia na kumwambia, "Hakika nimekupa kisasi Moksini. Usisahau hilo." Sio bahati mbaya ni kisasi ambacho nimelipiza. Najima aliongea akiwa na haya kidogo iliyokuwa imeongozana imeongo na furaha kwa wakati mmoja. Nasa umefanikiwa. Kwa hiyo hii picha Sharina alihoji na ila kabla hatajafanya kitu Najima akanyakua simu yake mara moja na kujitumia yeye kisha akawa ameifuta permanent kwenye simu ya Sharini na kisha akamrejeshia simu yake. Sharini alihisi kupandwa na asila sana. Najima umezidi sasa. Yaani una imani hata na mimi? Alisugua meno yake pamoja hakika alikuwa na rafiki ajabu asiyatamwamini. Majira ya saa nusu Bishaima alivumilia uvumilivu kwa mshinda alikuwa hajamuona Saida kwa siku nzima yote. 
Hakika hakujali sana kuhusu Mustafa kwa ni huyo mwanae mjinga hakuwa hata na tabia kuweza kujumuika na familia siku akiwa ameshinda nyumbani. Lakini cha ajabu anataka kumfanya mpaka Saida awe kama yeye awe haiwezekani hata. Aliweza tu kuongoza njia mpaka mlangoni kwa Saida. Alikutana na Muzda akiwa amenywea kiasi kwamba alishangaa sana. Na hapo kwanza alishangaa leo Muzda hakuenda chuoni na Mariam kwa masomo ya ziada hata ameenda mlangoni kwa Saida kulikoni. Eh wewe Muzda kuna nini? Alishangaa kwanza hata sula ilikuwa imemshuka kana kwamba alikuwa amejawa na aibu. Ah mama. Nataka kumshukuru wewe. Bisha imali tabasamu na kujiuliza ni kitu gani ambacho mko wake huyo mrembo Saida alikuwa amefanya kuweza kuyeusha moyo wa Muzda mpaka aje kumwomba msamaha. Ah makubwa. Ina maana kwamba umekuja kumwomba msamaha wifi yako. Kwa nini sasa? Aso kwa zulipe mbali mkufanyia. Bisha ima alitega sikio. Mama hata sijui nisemeje. Yaani ni aibu sana. Uwezi amini eti Mariam ah, alishindwa hata kusema maana alipata aibu. Acha tu nionge na wifi. Bisha imali tabasamu hatimaye alipatikana mtu wa kuweza kuongea jambo na Muzda. Kwa kweli hakuwa na bahati kidogo kupata watoto makaidi kama Muzda na Mustafa. Hatimaye Azlaji hakuwa amemzaa ila angalau hata alikuwa anamsikia. Waliangaliana tu kwa macho ya mashaka ndipo mlango ulipofunguliwa na Saida akiwa yuko amevaa nguo za kulalia bado. Na ulinganika mwenye afya japo alikuwa amechoka sana. Bisha ima alitambua kuwa ni uchovu wa kufungiwa ndani na mwanae kichaa. Bado Saida alikuwa na sikafu shingoni. Mamgu karibu ni ndani. Saida alifungua mlango na kuwaomba waingie ndani. Bisha ima aliona vyombo vya chakula mezani huku Mustafa akiwa anajaribu kuweza kumpa maziwa Shaima. Ina maana kwamba alikuwa amechelewa kula japo chakula kilikuwa kimeukuja mapema sana. Jamani mpenzi, najua kama umezofika kwa sura yako nzuri kuvundikwa huku ndani kutwa nzima. Bisha ima alimuonea huruma sana Saida na kumtupia macho makali Mustafa. Kwa ni kijana wake huyu hakuwa na akili hata kidogo. Hata aliweza kumfanya mke wake pamoja na mwanae washinde ndani kama yeye. Mama, sijakosea kitu. Nilitamani kuwa na wasawa peke yangu na familia yangu. Mara nyingi sipo karibu nao. Alijiletea kabla hata ajeshambuliwa na maneno makali ya mama yake aliyekuwa anamfahamu vizuri sana. Kilichoendelea msikilizaji tutajua katika sehemu inayofuata hiyo itakuwa ni sehemu ya tano ya msimu wa kwanza kabisa wa simulizi nzuri mtu haya kupangewa. Sawa, so, walitibiana vipi hawa watu huko ndani? Maana tunakumbuka mara mwisho bibi Saida alikuwa amezimia lakini nakuja kumwona akiwa anafungua mlango. Lakini pia bibi wa kuitwa uh, Muzda anakwenda kumweleza nini huyo wifi yake huko ndani. Sawa. So, upande ule kule wa mtaramu Moxi ni bibi anaweza kumfuatilia wa kuitwa Najma. Ana malengo gani ya kuweza kuchukua picha kama hiyo? Na unaambiwa kwamba kwa ujumla babake ni mtu mbaya na anaweza kutumia picha kama hizo kuja kuanza kwa Felisi mali familia ya mzee Badu na vitu kama hivyo. Tutajua katika sema inayofuata msikilizaji. I save visa na mikasa naona vinakuja vya kutosha huko mbele. Ndani ya SMX app sehemu ya tano ipo mpaka sehemu ya mwisho kabisa msimu wa kwanza na mpaka sehemu ya mwisho wa simulizi yetu tamu itwayo ndoa ya kupangiwa. Ndoa hii bana ina mambo mengi sana. Mustafa sio msikilizaji, yani hasikilizi mwenzake aongee anachoamini yeye ndicho ndicho cha anachokiamini na kuweza kutoa maamuzi juu ya anachokiamini bila kumsikiliza mtu upande wa pili. Ni mbaya sana msikilizaji ya maisha kama unayo. Unapoisikia mtu amekosea hebu jaribu kujiona kwamba kuna mambo anaweza kuelezea na ukaelewa. Usiamini moja kwa moja anachokiamini wewe na kukijua ulichoambiwa, ukaamini kwamba ndicho kilivyo na na hiyo. Tutajua mbele nini itakuwa ni hatima ya ukweli kabisa ya bibi wa kuitwa Saida pamoja na huyo mtaalamu Mustafa. Maana mtu kama kusikiliza unaweza kuchoka isena kwa mwoku kuchukua maisha yako mwenyewe ukaishi mambo mengine. Tukutane katika sehemu ya tano msikilizaji. Tutakuwa na mengi ya kukusimulia. Bye bye.